నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రజలకు సేవ చేయడానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న సాధనాలే వైద్యులు కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ బ్రహ్మసాని చంద్రశేఖర్ సెలవు దినాల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తే సహించేది లేదు ఏఎస్ఎఫ్ హెచ్చరిక విద్యార్థులు భవిష్యత్ ఉన్నతికై ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని ఆ లక్ష్య సాధనకై నిరంతరం కృషి చేయాలని ప్రిన్సిపల్ సివిల్ జడ్జి పవన్ కుమార్ పేర్కొన్నారు జాతీయ న్యాయ సేవా దినోత్సవం సందర్భంగా శనివారం అంగలగుతురు గ్రామంలో బీసీ ఉమెన్స్ బాలికల హాస్టల్ నందు న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహించారు పదకొండవ అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి మరియు తెనాలి మండల న్యాయ సేవా కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు ఆదేశాల మేరకు మండల సేవా కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సదస్సులో న్యాయమూర్తి ప్రసంగిస్తూ విద్యార్థి దశ నుండే చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని సామాజిక సేవా భావంతో మెలగాలని విద్యార్థులకు సూచించారు బాలికలకు మహిళలకు న్యాయ సేవా సంస్థల ఎందు ఉచిత న్యాయ సహాయం ఎలా పొందాలో వివరించారు జాతీయ న్యాయ సేవాది సంస్థకు చెందిన మొబైల్ యాప్ ను గురించి విద్యార్థులకు వివరించి ఆ యాప్ నందు అర్జీని ఎలా పూర్తి చేయాలో వారికి తెలిపారు సమాజంలో చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానం లేనని ఏ ఒక్కరికి కూడా చట్టం చుట్టం కాదని చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానమేనని అన్నారు చట్టాలను ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులు నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఈ సదస్సును ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని కోరారు విద్యార్థులు భవిష్యత్ తరాలకు మార్గ నిర్దేశకులుగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు బాలికలు మహిళలు సోషల్ మీడియా వాడకం పట్ల అప్రమత్తత వ్యవహరించాలని సూచించారు లేకపోతే కోర్టుకి వెళ్ళాలి అనేది పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం అయి ఉన్నప్పుడు పేదవాళ్ళు లాయర్ని పెట్టుకోలేక విజ్ఞానాన్ని సంపాదించలేక సమస్యని పరిష్కరించుకునే విధానం ఏమిటి అని తెలియక బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భాలలో చట్టం ముందు అందరూ సమానులే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లాన్ చదువుకొని ఉంటారు కదా హిస్టరీ చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అట్లాగే అన్ని అవకాశాలు భారతదేశంలో ఉన్న అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి అంటే పేద వర్గాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు కూడా న్యాయాన్ని అందించాలి అన్న ఉద్దేశంతో న్యాయ సహాయాన్ని పొందటానికి ఎవరైతే బాధలు పడుతున్నారో వాళ్ళ కోసమని ఉచిత న్యాయ సేవా కేంద్రాలని స్థాపించాలి అని న్యాయ సేవా దినోత్సవము అని ఈ రోజు నుంచి కొన్ని సేవల్ని ప్రారంభించారు ఈ సేవల్లో భాగంగా ఎవరైతే న్యాయ సేవలు పొందటానికి ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ అందుబాటులో లేక అందుకోలేక బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయ సహాయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ చట్టాన్ని అమలులోకి తీసుకొని వచ్చారు మీ సొంత పనులు మీరేమీ చెడగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడే కూర్చొని మీకు కావాల్సిన సహాయాన్ని న్యాయ సహాయాన్ని ఇక్కడే సంపాదించవచ్చు జస్టిస్ ఈజ్ యాక్సెస్ టు ఆల్ అందరికీ ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా కానీ మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది ఈవేళ నేను కేవలం మీకు ఒకటే ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అనుకున్నాను దట్ ఈస్ మీకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ మీకు అవగాహన ఉంది కదా ఉంది నాకు తెలుసు చెప్పడానికి భయపడుతున్నారు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో నాల్సా అని ఒక యాప్ ఉంటుంది ఎన్ఏఎల్ ఎస్ఏ ఎన్ఏఎల్ ఎస్ఏ మీకు చూపిద్దామని నేను కూడా తీసుకొని వచ్చాను నాల్సా అని ఒక యాప్ ఉంటుంది ఈ యాప్ దేనికోసం వాడతాము ఎందుకు వాడతాము ఇది నాల్సా యాప్ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ వాళ్ళు మీ అందరి కోసం మనందరి కోసం ఏర్పాటు చేసింది ఈ నాల్సా యాప్ని కనుక మనం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఒక సమస్యను చూసాము మనకి సమయం సరిపోలా వాళ్ళకి ఏదో సహాయం చేయాలి అనుకున్నాము లేదా మనం సెలవులకి ఇంటికి వెళ్ళాము మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి ఏదో ఒక సమస్య ఉంది ఆ సమస్య గురించి వాళ్ళకి ఎవరిని స్పందించాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎలా చేయాలనేది వాళ్ళకి తెలియట్లా మరి మనకి లా చదువుకోలేదు అందరం ప్లేయర్ స్టూడెంట్స్ స్టేజ్లోనే ఉన్నామని అనుకుంటాం అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అందరి దగ్గర మొబైల్ కొలుస్తుంది దీంట్లో నాల్సా అని ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎన్ని భాషలు కావాలంటే భారతీయ భాషలు అన్ని భాషల్లోనూ ఉంది తెలుగు అయితే తెలుగు ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీషు చదవటం రాయటం వచ్చి ఉంటే చాలు దీంట్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే అప్లై లీగల్ ఎయిడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది స్టార్టింగే అప్లై లీగల్ ఎయిడ్ దీనికోసం మనం ఏం కష్టపడక్కర్లా మనం ఎప్పుడు వాడే పోనీ మనం ఎప్పుడు వాడుతున్నటువంటి ఇంటర్నెట్ట
ఈ అప్లై వేయగల ఏడు అనేది కనుక తీసుకున్నట్టుగా మీకు ఇట్లా కొన్ని కాలమ్స్ ఫిల్ చేయమని వస్తుంది మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటున్నారు ఏ దేశంలో ఉంటున్నారు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మీకు ఎందుకు పరిచయం చేస్తున్నాను అంటే మీరు ఒక ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ నుంచి తిరుపతో చెన్నైయో చదువు కోసం బెంగళూరు వెళుతున్నారు దారిలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ట్రైన్ మీకు రిపోర్ట్ చేసేందుకు మీకు టైం లేదు ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది మీ ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయిపోతుంది లేకపోతే మీ సీట్ మిస్ అయిపోతుంది మీకు ఆ షెడ్యూల్ ఇంపార్టెంట్ అలాంటప్పుడు ఏం చేసి మనం ట్రైన్లో కూర్చొని కూడా ఇక్కడ అప్లికెంట్ అప్లికేషన్ ఫర్ దీంట్లో ఉంటుంది హైకోర్టు లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి పెడుతున్నారా మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి పెడుతున్నారా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్కి పెడుతున్నారా అనేది దీంట్లో మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అంటే మనం ప్రయాణం చేసేది మన పరిధి ఏ స్థాయి దాకా నేను మీతో చెప్పినట్టు ఆ ఆప్షన్ తీసుకుంటారు ఈ కార్యక్రమంలో తెనాలి బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బేతాల ప్రభాకర్ రాష్ట్ర సంక్షేమాధికారి సరోజిని న్యాయ సేవా కమిటీ సిబ్బంది మెహబూబ్ ఎర్రంశెట్టి అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మనం కోర్టులో అంటే భయం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలంటే భయం భయపడాల్సిన పని లేదు ఒక్క వైట్ పేపర్ తీసుకొని మీరు లేకపోతే ఒక ఫోన్ కాల్ తోటి పోలీసు మీ దగ్గరకు వస్తాడు మీరు ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసి నా సమస్య దాన్ని మనల సీగల లీగల్ అథారిటీస్ వారికి పంపిస్తే వాళ్ళు సత్వరమే మీకు పరిష్కారం చేస్తారు అసలు మీకు కోర్టుకి వెళ్ళాలన్నా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజున మనం తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నాము మనకు అంత స్తోమత లేదు కోర్టులకు వెళ్ళలేము కోర్టులకు వెళ్తే చాలా లక్షలు ఖర్చు అవుతాయి మనల్ని ఈ విధంగా మనం అక్కడ మనం తట్టుకోలేమనే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్రీగా కేసులు చేస్తారు మీరు మీ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు మీ యొక్క రేషన్ కార్డు ఇస్తే వాళ్ళు మీ ఎందుకు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీకు అవసరం లేదు కానీ మీ కుటుంబాల్లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి మీ తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళకి మీరు తెలియజేస్తారని చెప్పేసి ఇటువంటి మీటింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది న్యాయం కోసం మరి అందరికీ న్యాయం అందించాలన్న ఉన్నత లక్ష్యంతో మరి ఈ సమస్యలు పనిచేయడం జరుగుతోంది అదేవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో ఇందాక చెప్పినట్టుగా జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థకి నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి మరి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరైతే ఉంటారో వారు పేటర్న్ చీఫ్గా మరి ఒక సీనియర్ న్యాయమూర్తి గారు కమిటీ చైర్మన్గా మిగిలిన వారందరూ కూడా మెంబర్స్గా కొనసాగడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయికి వచ్చి ఆయా రాష్ట్రాల పరిధిలోని హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తులు పేటర్న్ చైర్మన్గా మరి ఒక సీనియర్ న్యాయమూర్తి గారు చైర్మన్గా మిగిలిన వారు మెంబర్లుగా కొనసాగడం జరుగుతూ ఉంది మరి జిల్లా స్థాయికి వచ్చి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థలు డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఈ ఆ జిల్లా స్థాయి న్యాయ సేవాధికార సంస్థల్లోకి వచ్చి ఆయా జిల్లాల యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చైర్మన్లుగా మిగిలిన వారందరూ మెంబర్స్గా కొనసాగడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలకు సేవ చేయడానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న సాధనాలే వైద్యులు అది ఒక వైద్యులకు మాత్రమే దక్కిన గౌరవం ప్రతి రోగి బాధను తన బాధగా భావించగలిగిన నాడు ఒక్క తప్పు కూడా జరగదు అని రూరల్ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ శాఖ కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు మంగళగిరి ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కళాశాల విద్యార్థులతో నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమావేశంలో పెమ్మసాని శనివారం పాల్గొని మాట్లాడారు మన దేశంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరిన వారిలో ఎక్కువ మంది డాక్టర్లుగా కెరియర్ ప్రారంభించిన వారున్నారని అలాంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పారు నేడు ఎన్నో ప్రమాదకర రోగాలు ప్రజలను పీడిస్తున్నాయని వాటిని అధిగమించడాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలని సూచించారు జీవితంలో ఫెయిలర్ అనేది మనల్ని బలోపేతం చేసేలా ఉండాలని దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు విద్యా విద్యార్థులకు టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ముఖ్యమని టైంని మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే విజయం వర్తిస్తుందని లేదంటే టైమే మనల్ని మేనేజ్ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు తాను తొలిసారి మెడికల్ కాలేజీలో అడుగుపెట్టినప్పుడు అది ఒక ఛాలెంజ్గా భావించానని పెమ్మసాని గుర్తు చేసుకున్నారు న్యూ బేసిక్ ఆఫ్ స్టడీ వుల్ అవసరమని విద్యార్థులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాలేజ్ అధికారులతో పాటు వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఎన్ఆర్ఐ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ టూ పర్పసెస్ మీద వచ్చామమ్మా ఒకటి వాళ్ళు ఈ రోజున టెన్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టి వెరీ మోస్ట్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఈ స్టేట్లోనే అతి తక్కువ హాస్పిటల్స్లో ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఈ స్టేటే కాదు వేరే స్టేట్స్లో కూడా ఆ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఇనాగరేట్ చేయించారు దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటి పేషెంట్స్కి మంచి అడ్వాన్స్డ్ సర్వీసెస్ దొరకటం రెండోది ఇది మెయిన్ టీచింగ్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి రెసిడెంట్లకి పీజీలకు కానీ ఇంకొకరికి కానీ వీటిల్లో ముందే ఎక్స్పీరియన్స్ రావటం ఈ రెండు మంచి పరిణామాలు దీనికి బిహైండ్ ఇంకోటి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ సొసైటీస్ కనుక కరెక్ట్గా పనిచేస్తే ఈ కాలేజీని ఆ
ఇలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ తీసుకొస్తూ ఉంటే స్టేట్లో అందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుంది సో సొసైటీలు అనేవి ఈ విధంగా పనిచేయాలి అది రెండో ముఖ్య ఉద్దేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి నా వల్ల ఏదైనా ఉపయోగపడేటువంటి మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇద్దామని వచ్చాను అది నెక్స్ట్ చేస్తా ఉన్నాం బట్ ఏరియా అయినప్పటికీ ఈ స్టేట్లో ఇంత నంబర్ వన్ హాస్పిటల్గా చేస్తున్నటువంటి విష్ణువర్ధన్ గారికి శ్రీనివాస్ గారికి అందరికీ డాక్టర్లు అందరికీ అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందరు హెచ్ఓడిఎల్ని అందరినీ వాళ్ళందరినీ చూస్తే చాలా ప్రొ ప్రొఫెషనల్గా వైద్య విద్య మీద ఒక ప్యాషను హాస్పిటల్ క్లీనీనెస్ కానీ ఎక్కడ క్రౌడెడ్గా లేకుండా ఎక్కడికక్కడ మనుషులు కూర్చునే విధంగా అన్ని నీట్గా ఆలోచించి చేయటం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా బాగా ఉంది కూడా కాబట్టి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ డెఫినెట్గా అమ్మ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ కూడా ఇలానే చేయాలి జనరల్గా ఏంటంటే ఒక రెండు ఉంటాయి ఒకటి లీడర్షిప్ ఏ హాస్పిటల్కైనా ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ఉంటే చేయొచ్చు రెండోది రీసోర్సెస్ కూడా ఉండాలి డబ్బులు అన్నీ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా చేయొచ్చు ఆ ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మేము కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ నేను తీసుకుంటే గుంటూరు హాస్పిటల్ ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ రివ్యూలు పెట్టి దాన్ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేసాం వన్ బై వన్ చేసుకుంటా వస్తాం సెలవు దినాలు తరగతులు నిర్వహిస్తే సహించేది లేదని ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు పాసం వెంకటేష్ అన్నారు రెండో శనివారం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ కొన్ని కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లకు సంబంధించిన యాజమాన్యాలు తరగతులు నిర్వహించడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు పాసం వెంకటేష్ అన్నారు తెనాలిలో అక్రమంగా తరగతులు నిర్వహిస్తున్న కొన్ని పాఠశాలలను కళాశాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో అడ్డుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ర్యాంకుల పేరుతో విద్యార్థులను మానసికంగా శారీరకంగా హింసకు గురి చేస్తూ కళాశాలలో మరియు పాఠశాలలు ఉచిత ధోరణితో ప్రవర్తిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నతాధికారులకి ఎన్నిసార్లు తెలియపరిచినా చలనం లేకపోవటం స్పందించకపోవటం బాధాకరమని అన్నారు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ రోజు ప్రత్యక్షంగా పాఠశాలలు కళాశాలల ఎదుట ఆందోళనకు దిగామని అన్నారు ఇలాగే గనక కొనసాగితే భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు దీనిపై విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు కూడా ఒకసారి ఆలోచించి సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలని కోరారు అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్య ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించినప్పటికీ రెండో శనివారం సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ మరి ఈ కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు మరి విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఈరోజు తరగతులు నిర్వహించడం చాలా బాధాకరం ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఏఐఎస్ఎఫ్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ సెకండ్ సాటర్డే సండేలా స్కూల్లు పెట్టడం మీద పోరాటాలు ఉద్యమాలు అనేకం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి చాలా కళాశాలలు మేము చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మద్దతు తెలిపి ఈ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు కానీ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు కానీ సెలవులు ఇస్తున్నప్పటికీ కొన్ని సంస్థలు మరి మొండిపట్టుగా ఈ తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏఐఎస్ఎఫ్ తెనాలి నియోజకవర్గ కమిటీ తరఫున మరి వెళ్ళి విద్యార్థులతో మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకొని మరి ఈ కళాశాల యాజమాన్యాల దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకి సెలవు ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది అనంతరం ఏఐఎస్ఎఫ్ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు గండు శివ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ కొన్ని పాఠశాలలు కళాశాలలు తరగతులను నిర్వహిస్తూ విడ్డూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయని అన్నారు విద్యార్థులు ఒత్తిడికి గురై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నప్పటికీ వారిలో ఎటువంటి మార్పు రాకపోవటం శోచనీయమని అన్నారు ఇలాగే గనక కొనసాగితే భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉద్యమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో తెనాలి నియోజకవర్గ కార్యదర్శి చెన్నూరు సాయి ఉపాధ్యక్షుడు దినేష్ సహాయ కార్యదర్శి సన్ని ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు జయదీప్ పండు ప్రభాస్ అఖిల్ హేమంత్ జయరాం విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అఖిల భారత విద్యార్థి సమైక్య ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రెండో శనివారం అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవు దినాన ఈ కాలేజీలు కార్పొరేట్ కాలేజీలు కానీ స్కూల్స్ కానీ తెరవడం జరిగింది మేము తెనాలి తెనాల నుండి ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో వెళ్ళి వాటిని అన్నిటిని మూపించాం మాకు సహకరించిన యాజ విద్యార్థి యాజమాన్యాలకి అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం స్థానిక రత్నాఫార్చున్ కళ్యాణ మండపంలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన సినిమా సెట్ లో బాబు జగజ్జీవన్ రావు బయోపిక్ చలన చిత్రం శనివారం ఉదయం ప్రారంభమైంది ప్రారంభోత్సవంలో వేమూరి ఎమ్మెల్యే నక్క ఆనంద్ బాబు ప్రతిపాడు ఎమ్మెల్యే రామాంజనేయులు పార్వతీపురం ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు కేసిన శంకరరావు పాల్గొని నటీనటులపై క్లాప్ కొట్టారు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ పాత్రలో మిలిటరీ ప్రసాద్ భగత్ సింగ్ పాత్రలో ప్రతిపాడు ఎమ్మెల్యే రామాంజనేయులు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పాత్రలో పార్వతీపురం ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర నటిస్తున్నారు ఇతర పాత్రలో సీనియర్ నటులు నరసింహరాజు వి వెంకటస్వామి నాయుడు కావ్య కీర్తి 
అరవింద్ రాజా నటిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో దర్శకుడు దిలీప్ రాజా మాట్లాడుతూ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పోషించిన పాత్ర రాజకీయ నేపథ్యం తదితర స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాలను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలిపారు గతంలో మంత్రులతో సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలిపారు దర్శకుడిగా చిత్రానికి కావలసిన సన్నివేశాలు నటీనటులను ఎంచుకోవడంలో తమదైన శైలి ఉంటుందన్నారు ప్రత్యేకంగా సన్నివేశానికి కావలసిన పాత్రలకు అనుగుణంగా ఎమ్మెల్యేల ముఖ కవళికలు దగ్గరగా ఉండటంతో రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలను ఎంచుకోవడం జరిగిందన్నారు చిత్రానికి డిఓపీగా మురళీకృష్ణ కెమెరామెన్ వంశీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రత్నాకర్ గణపతి ప్రొడక్షన్ ఇన్ఛార్జిగా శ్రీకాంత్ మేకప్ జనార్దన్ లైటింగ్ మణి ప్రొడక్షన్ షేక్ హజీ పి రమేష్ పనిచేస్తున్నారన్నారు అప్పుడు కొంతమంది అన్నారు విమర్శలు చాలా చోట్ల ఉంటాయి నాకు ఎవరన్నా విమర్శిస్తే నాకు ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహం వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమన్నారు వీళ్ళు చే వీళ్ళు చేస్తారా అన్నారు ఎలా చేస్తారో చూపిస్తా వాళ్ళు ఏ ఏ పాత్రలో మెప్పిస్తారో కూడా నేను చూపిస్తా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ భగత్ సింగ్ది అజాద్ది ఫోటోలు మేము సోషల్ మీడియాలో వదిలితే ఓ కొన్ని వేల లైక్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటికే ఫోటోలకే సో నేను తోపు తురుమని నేను చెప్పను కానీ నా సినిమా చెప్తుంది ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఆరు క్యారెక్టర్లు వేస్తారు సినిమాలో మిగతా మిగతా నటులు అంటే నటీ నటులతో పాటు అమ్మాయి పేరు కావ్య సరే మిల్టర్ ప్రసాద్ గారు జగజ్జీవన్ రామ్ వేస్తున్నాడు అరవింద్ గారు ఈయన హీజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ తర్వాత టెక్నీషియన్స్ మాకు కెమెరా మురళీకృష్ణ వంశీ అడత ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మా రత్నాకర్ కనపర్తి ప్రొడక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చి శ్రీకాంత్ మేకప్ జనార్దనం లైటింగ్ మణి అండ్ టీము లైటింగ్ డిపాజిట్ నరేష్ కుమార్ వీళ్ళందరూ కూడా నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మా రైటర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరూ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను ప్రత్యేకించి పాత్రికేయులకి పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా పదకొండవ తారీఖు నుంచి శాసనసభ ఉంది కాబట్టి ముందు కొన్ని సీన్లు తీసేయటం జరుగుతుంది తర్వాత ఎమ్మెల్యేస్ మూడు గంటలకి అసెంబ్లీ అయిపోయినాక కొంతమంది వస్తారన్నారు ఆ పద్ధతిలో ఈవినింగ్లో ఈవినింగ్ కాల్ షీట్లో ఆ వర్క్ చేస్తున్నాం నా జగజ్జీవన్ రావు గారు ఒక చరిత్రక అందని అమరవీరుడు అని నేను ఇంతవరకు అను అనుకున్నాను ఆయన ఒక పార్లమెంటేరియన్ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగానే ఉన్నాడని నాకు తెలిసినంత వరకు కానీ దిలీప్ రాజ్ గారి వల్ల నాకు అన్ని విషయాలు తెలిసినాయి ఆయన కూడా ఒక మంచి స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అనే విషయాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను ఆయన ప్రజలకు తెలియజేయడానికి చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను స్వాతంత్ర సమర యోధుల్లో రెబల్ స్టార్ అయిన సిపాయి సైనికుడైన సుభాష్ చంద్రబోస్ రోల్ నాకు ఇవ్వడం నా దృష్టిని భావిస్తున్నాను రెండు వందల సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పాలనలో భారతీయులు ఎలా అణిచివేయబడ్డారో స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి మహా యోధుల గురించి అందులో ఆ యోధులతో జగజ్జీవన్ రామ్ గారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని గురించి స్వతంత్ర పోరాటంలో ఆయన చేసినటువంటి పోరాటం మరి ఆ పోరాటం తర్వాత స్వతంత్రం వచ్చిన దేశానికి ఆయన చేసినటువంటి సేవలు సంపూర్ణంగా ఈ భారతావనికి తెలియాలని అన్ని భాషల్లో జగజ్జీవన్ రామ్ గారి యొక్క బయోగ్రఫీని మరి ఈ సినిమా రూపంలో తీస్తున్నటువంటి దిలీప్ రాజా దర్శకత్వంలో భగత్ సింగ్ ఎంతోమంది యువతకు ఊపిరి హిందూ చైతన్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పదహారవ తేదీ హిందూ మహిళ దీపోత్సవం నిర్వహించనున్నారు శనివారం కొత్తపేటలోని దేవి ప్రియ ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కరపత్రాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్ర సహా ప్రాంత ప్రచారక్ జనార్దన్ ఆవిష్కరించారు నవంబర్ పదహారవ తేదీ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బోస్ రోడ్లోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమశ్రీ అమ్మవారి దేవస్థానం వద్ద నుండి గంగానమ్మపేటలోని పాత శివాలయం వరకు అందమంది మహిళలతో కృతిక దివ్య జ్యోతులతో శోభాయాత్ర జరుగుతుందని చెప్పారు అదేవిధంగా జనవరి ఐదవ తేదీన విజయవాడలో జరిగే హైందవ శంకారావ సభను జయప్రదం చేయాలని జనార్దన్ పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర హిందూ చైతన్య వేదిక సహా సంయోజక్ అంబటి మారుతీరామ్ హనుమత్ ప్రసాద్ లంక పూర్ణ కారంపూడి రమాదేవి తాడేపల్లి మూర్తి విశ్వ హిందూ పరిషత్ కార్యదర్శి వంగ జనార్దన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు జనవరి ఐదు విజయవాడలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో భారీ హిందూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హిందువులందరూ కూడా కలిపి హైందవ్ శంకారావం అనే పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ జరుగుతుంది దానికి ముందుగా ప్రయత్నాల్లో భాగంగా తెనాల నగరంలో ఒక వెయ్యి మంది వెయ్యి ఎనిమిది మంది మహిళలతో కృతిగా దీపజ్యోతులతో శోభాయాత్ర కార్యక్రమం పెట్టాము ఈ కార్యక్రమం తెనాల నగరంలో ఉన్న అన్ని వార్డుల నుంచి పాల్గొంటున్నారు ప్రతి ఒక్క హిందువు కూడా 
ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు తెనాల్లో దీన్ని స్థానిక శ్రీ వాసవి కనికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం నుంచి గంగాణంపేటలో ఉన్న పాత శివాలయం దగ్గర ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది కనికా పరమేశ్వరి గుడిలో సభ కార్యక్రమం జరుగుతుంది దాని తర్వాత అక్కడ దీపజ్యోతులు వెలిగించడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి మహిళలందరూ కూడా సాంప్రదాయమైన వస్త్రధారణలో అంటే సిల్క్ చీరల కాకుండా మన మన పద్ధతిలో ఉన్న చీర లంగా జాకెట్టు ఈ ఈ వస్త్రధారణలో మహిళలందరూ పాల్గొంటున్నారు మీరు దీపజ్యోతులు వెలిగించుకొని అమ్మవారి గుడిలో అక్కడి నుంచి శోభాయాత్రగా గాంధీ చౌక్ మెయిన్ రోడ్ మీద నుంచి షరా బజార్ దాటిన తర్వాత ఉప్పు బజార్ నుంచి పాత శివాలయంలోకి ఈ కార్యక్రమం వెళ్తుంది విజయవాడలో జరగబోయేటటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఐదో సంవత్సరం జనవరి ఐదో తారీఖున జరగబోయేటటువంటి శంఖారావం ఐందో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించి మన దేవాలయాలన్నింటినీ కూడా ఐందవులకు అప్పగించాలని ఇతర మతాల వారు దేవాలయాల్లో ఇతర మతాల వారు ఉద్యోగాల నుంచి వాళ్ళని తీసేసి మనకి ఈ దేవాలయాలని హిందూ సమితులకు అప్పగించాలని కోరుకుంటూ రాబోయేటటువంటి జనవరి ఐదో తారీఖున విశ్ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఒక గొప్ప శంఖారావం సాధారణంగా శంఖాన్ని మనం యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటటువంటి దశలో పూరిస్తూ ఉంటాం అలాంటి శంఖారావాన్ని మనం మన సభకు పేరు పెట్టుకుని ఆ శంఖారావాన్ని పూరించడానికి హిందువులందరినీ కూడా సమాయత్తం చేస్తున్నాం పట్టణ నాజరపేటలోని సేన్యా స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో టూ కే ఫైవ్ కే టెన్ కే రన్ నిర్వహించారు వయసుతో పరిమితి లేకుండా చిన్నారుల నుండి అరవై సంవత్సరాల వారి వరకు బాల్యాన్ని మార్చి ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ సూరజ్ మోహన్ డైరెక్టర్ యాని అరుణలత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు విద్యార్థులకు విజ్ఞానాన్ని ఉత్తేజాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఆనందాన్ని అందించే కార్యక్రమాలు చేపట్టడంలో తాము ఎప్పుడూ వెనకాడబోమని తెలిపారు అనంతరం టూ కే ఫైవ్ కే టెన్ కే రన్ లో గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు This is St. John's English Medium School. Third edition of St. John's Run 2024. Chala chala enthusiastic students, parents participate chesaru. Chala wonderful opportunity. E St. John's Run ane di oka corporate level electronic maths and chips. Chala mandi adulthood lo experience chese di. Memo children ki third year ma runners త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు అండ్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా ఉన్నారు రన్నర్స్లో అంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు టీచర్స్ ఉన్నారు ఇంత మంచి హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ సెంట్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ క్రియేట్ చేస్తుంది ట్రైన్ అప్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ ద వే హీ షుడ్ గో వెన్ హీ ఈజ్ ఓల్డ్ హీ విల్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ చిన్నప్పుడే ఇలాంటి నాటితే మనము వాళ్ళు పెద్దగయ్యాక మంచి హెల్దీ సొసైటీ బిల్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది హలో ఎవ్రీ వన్ సో టుడే the second saturday of every november we conduct this uh, run in st john school this is to promote good health so we go with the motto a sound mind in a sound body so the most precious thing we can have in our lifetime is good health so only if you have good health we can be happy we can be healthy and we can live long so we want to promote this among the students among the parents and among all the people all the members of the society they can so that they can have a very healthy life bm babulu nune daralu tagginchaka poga current charge lu baram vestuna prabhutva vidhanalanu nirsisthu ee nela 15th edina tenali tahsildar karyalayam vadda jarige dharna karyakramamlo 
ప్రజలు పాల్గొనవలసిందిగా సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు ఎన్ భావనారాయణ కోరారు శనివారం పాండురంగపేటలో కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యలను పక్కదారి పట్టించేందుకు జమిలి ఎన్నికలు అంటుంది ధరలు నియంత్రించడం నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కరించడం మహిళలపై అత్యాచారాలు అరికట్టలేకపోతుందని విమర్శించారు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లేందుకు నవంబర్ పదిహేనున తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్దకు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు కార్యాలయంలో సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు మల్కా శివసాంబరెడ్డి షేక్ హుస్సేన్ వలీలు పాల్గొన్నారు ధరల పెరుగుదల అలాగే మధ్య ఆడపిల్లల మీద ఆడవాళ్ళ మీద వేధింపులు అత్యాచారాలు ఎక్కువ అది అలాగే మనం చదువుకున్న పిల్లలకి ఉద్యోగాలు లేవు పోస్టులు భర్తీ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ దాంతో పాటు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కదా ఎన్నికలు ఏంటంటే దేశం మొత్తం ఒకే ఎన్నికలు పెట్టాలని చూస్తున్నారు పార్లమెంట్ నుంచి అసెంబ్లీ నుంచి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు అన్ని ఒకేసారి పెట్టాలన్నారు జమిలి ఎన్నికలు అన్నారు ఇటువంటి విషయాల మీద జనానికి చెప్పి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం చేయండి ఎన్నికలు అప్పుడైనా వాగ్దానాలు చేశారు మేము ధరలు పెంచం కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచమని చెప్పారు ఇప్పుడేమన్నా వెంటనే నాలుగు నెలలు కావడంతో అవన్నీ మర్చిపోయి మళ్ళీ కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచుతున్నారు ఏంటి అవి పెంచుతున్నారంటే జగన్ నాశనం చేశాడు అందుకని పెంచాల్సిందని చెప్తున్నాడు మరి ఆయన నాశనం చేస్తే నువ్వేగా వాగ్దానం చేసి తెలియదు అప్పుడు ఆయన నాశనం చేశాడని ఇప్పుడేమన్నా మళ్ళా ధరలు పెంచుకుంటున్నారు ఆరు వేల డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయలు భారం వేశారమ్మా వచ్చే నెల బిల్లు నవంబర్ నెల బిల్లు డిసెంబర్ లో వస్తుంది కదా ఆ బిల్లు వసూలు చేస్తారు అది కాకుండా పోయిన సంవత్సరానికి సంబంధించిన కరెంట్ ఛార్జీలు మనకు మనం డబ్బులు కట్టాం కదా ఆ డబ్బులు కట్టిన దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు అయిందంట ఓ ఆ పేరుతో ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళా పదకొండు వేల కోట్లు భారం ఏమని అడుగుతున్నారు ఆ పదకొండు వేల కోట్లు ఆల్రెడీ మూడు వేల కోట్లు మన దగ్గర వసూలు చేశారు ఇంకా తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు భారం వేయటానికి సిద్ధమయ్యారు రేపు చర్చించబోతున్నారు ఏడు వేల ఎనిమిది వేల ఎంత కొంత కోట్లు వేస్తారు అంటే మనం ప్రభుత్వాన్ని గత ప్రభుత్వం సరిగా లేదని చెప్పి అనుకున్నాం ఈ ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ ఆదాయాలు చేస్తుంది కాబట్టి వీటంటే ప్రజల్లో ప్రచారం చేస్తూ పేదవాళ్ళ మీద ఆదాయాలు పెరగలేదు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ పనికి వెళ్లే వాళ్ళకి ఇసుక లేక జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇసుక పోయి గవర్నమెంట్ లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది ధర తగ్గల లేదా కొద్ది కొద్ది తగ్గుతుంది అంటున్నారు ఇసుక ఇష్టంగా ఇస్తా ఉన్నారు ఉచితంగా ఇవ్వాలని మనం కోరుతున్నాం ఇవన్నీ సమస్యలు ఏంటంటే రేపు పదిహేనో తేదీన తహసీల్దార్ గారి దగ్గర ధర్నా చేస్తాం అంటే మేము వెళ్ళి అడగడమే కాదు మీరు కూడా వస్తే ప్రజలందరూ బాధపడుతున్నారు మనం వెళ్ళి ఈ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి ప్రభుత్వానికి చెప్పాలని ఆఫీసులు అనుకునే అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెరిగి కొద్దిగా ఆగే అవకాశం ఉంది ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి పదిహేను లక్షలు విలువైన వెండి బంగారం చోరీ జరిగిన ఘటన తెనాలి పట్టణ రామలింగేశ్వరపేటలో చోటు చేసుకుంది ఆ ఇంటి యజమాని వేద పండితుడు యజ్ఞం నిర్వహించే విధి నిర్వహణలో కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి ఇంటికి తాళాలు వేసి వెళ్లి వారం తరువాత ఇంటికి చేరుకున్న ఆ పండితుడికి అనుకునే విధంగా ఇంట్లో దొంగలు పడి వెండి బంగారం చోరీ జరిగినట్లు నిర్ధారించుకుని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు వన్ టౌన్ లిమిట్స్ లోని రామలింగేశ్వరపేట తోటవారి వీధి వన్ లో నివాసం ఉంటున్న వేద పండితులు మల్లికార్జున శర్మ గత వారం రోజులుగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇంటికి తాళాలు వేసి యజ్ఞ కార్యక్రమాలకు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లారు శుక్రవారం ఇంటికి వచ్చేసరికి గ్రీన్ తాళాలు ఇంట్లో బీర్వ తాళాలు పగలగొట్టి ఆగంతకులు వెండి బంగారం చోరీ చేసినట్లు గుర్తించి వన్ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు సిఐ మల్లికార్జునరావు ఆధ్వర్యంలో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు క్లూజ్ టీం సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని వేలిముద్రలు సేకరించారు బాధితులు మల్లికార్జున శర్మ మాట్లాడుతూ అనేక పర్యాయాలు యజ్ఞ కార్యక్రమాలకు ఇంట్లో అందరం ఇంటికి తాళాలు వేసి వెడుతుంటామని ఇలాంటి పరిస్థితి గతంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని తెలిపారు వంద గ్రాముల వరకు బంగారం ఐదు కిలోల మేర వెండి వస్తువులు చోరీ అయినట్లు వెల్లడించారు రామలింగేశ్వరపేట తోటవారి వన్ లో ఉంటాను నా పేరు మల్లికార్జున శర్మ ఒక వారంగా యజ్ఞ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాము నిన్న సాయంత్రం ఈ హిల్స్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి దొంగలు వచ్చారు అని తెలిసింది వచ్చి చూశాక దేవుడికి సంబంధించింది ఒక ఐదు కిలోల వెండి ఒక వంద గ్రాముల వెండి దాక బంగారం దాకా వాళ్ళు ఇది చేసినట్టు తెలిసింది మనకి లెక్క ప్రకారం అది ఇది కావాలి అని భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ ఏమి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాము ఎన్నోసార్లు ఎన్నో కార్యక్రమాలకు వెళ్ళాము ఎంతోమంది ఇక్కడికి వచ్చారు కానీ ఎప్పుడు ఏ రూపాయి పోవటం కానీ ఏ వస్తువు పోవటం అనే మాట అసలు ఇంతవరకు లేదు ఇది నిన్నే మరి జరిగింది ఎందుకు జరిగిందో ఎట్లా జరిగింది అనేది మేము ఊళ్ళో కూడా లేం కనుక అసలు 
ఊహించలేకుండా ఉంది ఎదురుకుండా ఉండే వాళ్ళను మనకి పని మనిషి మామూలుగా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నమ్మకంగా వస్తుంది ఉదయం సాయంత్రం మేము లేకపోయినా చూస్తూ ఉండమన్నాం ఉదయం ముగ్గేసినప్పుడు తాళం మామూలుగానే ఉంది మళ్ళీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ గ్రిల్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయని చెప్పి తెలిసి మాకు ఫోన్ చేసి వేయమంటారా అంటే అమ్మ వెయ్యి అని చెప్పి గ్రిల్స్ ఓపెన్ చేసాం ఈరోజు వచ్చి చూస్తే తీరా మనకి తెలిసిన విషయం సుమారు ఒక పదిహేను లక్షల దాకా ఒక వంద గ్రాములు వెండి బంగారం ఉన్ను ఒక ఐదు కిలోలు వెండి పాత్రలు దేవుడికి సంబంధించిన పాత్రలు అవి భోజన పాత్రలు అవన్నీ ఇదే పోలీసులకి సమాచారం ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఇందాక నాలుగు గంటలకి సమాచారం ఇచ్చాం మేము వచ్చి చూసిన తర్వాత కానీ పూర్తి సమాచారం వెళ్ళలేకపోయాము అందుకని ఇందాక వచ్చి చూసి నేను మా బాబు అన్నీ చూసి వారికి సమాచారం అందించాము వారు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాను సిటీ న్యూస్ ముగించిన ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ప్రజలకు సేవ చేయడానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న సాధనాలే వైద్యులు కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ బ్రహ్మసాని చంద్రశేఖర్ సెలవు దినాల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తే సహించేది లేదు ఏఎస్ఎఫ్ హెచ్చరిక సిటీ న్యూస్ ఇతరతో సమాప్తం నమస్కారం